据接上集，张安平安排国外医学教授为傅红霞诊断。傅红霞这边情况已经完全安顿下来，这让张安平无比轻松。更好的是，现在薛孝顺因为自己生意上的烂摊子过多，也没有时间再来找他。张哥，你最近让我办的那件事，我悄悄去做了，果然效果相当显著。既然他想要用这种手段，那我们就奉陪到底。要说高明，还是得说张哥呀。他薛孝顺赶来江城散播我们的谣言，难道我们就不会散播他的了？此时的薛孝顺正为这件事情焦头烂额。本来江城的生意在张安平的打压之下就很难开展进行。本来薛孝顺也想，既然在江城不行，那就回到熟悉的彭城。可令他万万没有想到的是，刚回到彭城这边，他们薛家的事情就非议四起。到底是怎么回事？我们这生意怎么突然间还有要解约的了？许助理也是满头大汗，磕磕绊绊的解释：“薛总，有些人是不知道在哪听了什么乱七八糟的话，把王强和李长青的事情在咱们彭城大肆宣扬了起来，说您害了他们什么的。”就这么点破事。生意还能影响吗？您是不知道，现在您在外面的风评确实不太好。薛孝顺脸色发黑，这样下去还得了？就这么让他们胡说八道？他们有什么证据敢诽谤我？找律师过来，把这件事情好好给我查一查，要查得清清楚楚。律师那边我已经咨询过了，没有确切的证据，确实很难办。而且这件事牵扯的人太多了，薛总恐怕没那么容易能彻查清楚。薛孝顺捏紧拳头坐在办公椅上，感觉像是一拳头打在了棉花上，使了那么大的力气，最后甚至只能反弹倒到自己身上。张安平这真是死的好手段，竟然敢利用王强和李长青的事情来打压我在彭城的威信。薛总，你倒也不必动气，这也不过是一时的事情。我们在彭城的生意之广，那些人不跟我们做生意，又能跟谁做？等风头过去就好了。这种话还用你来跟我说？许助理灰溜溜的躲在一旁，不敢再随便说话。这样下去也不是个办法。我总觉得事情并没有那么简单，而且也不能任由这件事继续再发展下去。如果我们什么都不做，哪会是那么简单的事吗？这事儿绝对不能就这么算了。我想我们也该用点我们的手段。薛总，您说的是？薛孝顺本来也想尽快处理这件事，但事情传播太广，很快就影响了他一单生意。这一块地皮是他们薛氏集团必须要签下来的。然而对方负责人却非要因为王强和李长青的事推辞起来，迟迟不肯跟他们签下单子。郑总，你看咱们这件事能尽快签下来，是对我们双方都好的。您不是也等着收钱，我们这边也等着开发。那郑总本来是不想见薛孝顺的，没想到却被他在大门口堵个正着。薛少，我们那块小地皮其实也没什么好的，我想了又想了，还是决定把这块地皮给留下来。而且我看咱们城的别的公司也挺有兴趣，我们这么小的地方就不扰年繁星了。薛孝顺的脸色越来越低沉，若是以前他必定一个冷脸都不会给郑总，可线下他们薛氏集团不能再出现地皮流失的状况。郑总，您说的是哪里话呀？咱们生意归生意，我们薛氏集团什么给不起？那也没办法了，我只是害怕我们这些地产公司也会像王总那样。那王总当初脱离薛氏集团的时候，看起来可真是……郑总没有把话说下去，但是眼神分明是不屑一顾的冷笑，把薛孝顺给气得快要窒息。郑总，这件事我可以好好给你解释一下，生意场上嘛，一个人一张嘴，谁说了谁算的，这些话哪能全信？总有一些隐情在里面吧？薛总，您和张安平的事情在彭城也是传的差不多了，都有事实根据，也有真人真事。听说那个张总最近在盖学校呢，可真是个大善人啊！我们跟这样的人做生意，那才放心。郑总也不再继续跟他废话，找个理由就赶紧脱身了。张安平建学校的事情早就已经从江城传到了彭城，当时薛孝顺还不以为意，觉得他就不过是个人傻钱多的二傻子。徐助理，这件事情尽快给我查清楚，找出办法来！你要连这点事情都办不成，还有脸再继续跟着我？薛总，本来还以为那赵家人会憎恨张安平拿走他们赵家那么多的财产，结果现在赵家人非但没有对张安平恨之入骨，反而赵二爷对张安平这个人也是多有赞赏。薛孝顺眉头皱得越来越深，他知道赵家在彭城也意味着一股强大的上流社会力量。莫欢还专程赶回来跟赵二爷说及此事，父子二人已经许久未见，看到最近莫欢神态还有谈吐，似乎比以前越加的轻松畅快，好像整个人也更加意气风发起来。赵二爷忍不住从心底里为他感到开心，看来你跟着张安平干得还不错了。张安平实在是个非常值得结交的兄弟，能够有幸跟他一起做生意，这也是我的好运气。莫欢与以前那个莽撞、会意气用事的性格已经成长了太多，张安平也确实是给了他很好的引领方向了。这个张安平啊，可真的是太有心了。若不是他去国外找了这样好的专家，我那可怜的嫂子还真的很有可能会做一辈子植物人。是啊，张安平一直在为这事操心，我们也是等他把专家给请了回来才知道。而且张安平最近还那么忙，打算盖好几所小学呢。他要盖学校。是的，因为回老家的时候看到老家的孩子们学习条件太过于艰苦，他二话不说就支持了老家的学校，而且还打算继续在别处建学校的计划。这个张安平真是我们赵家的好女婿，本来还担心他拿走赵家那么多钱，生意做不好，也是败坏我们赵家的名声。如今看来，实在是我多虑了。张安平一时之间名噪四方，在各处都赢得了非常好的名声，连张安平自己也没想到。不过此时他还在忙碌更重要的。王总，今天有时间吗？我们好好聊一聊一个想法。
，那是当然好了。老板找我肯定是什么时间都有空。好了，王哥，咱这老熟人不说这个套话，那你马上来总公司一趟吧。我这里有些资料给你看看。我这个人是个粗人，一直是在工地上混的。以前不懂什么，直到后来楼盖的多了，才懂得那种成就感。尤其是现在张总给我这个机会，然后感觉我们这个活每天都在飞速的成就着。王哥，我也有这种心情。所以，我更加想跟你谈一下我的想法。我们最近在拿地，有一些是在郊外的地方，那里非常空旷，而且风景也很好。所以，我想着这样好的地方，不如在建造的小区旁配置一些小学。听到张安平这样说，同样是熟知房地产的王强立马反应过来。张总的意思是说，我们又要继续免费建学校。张总，你为老家做一些贡献，盖一所学校，我们是没人反对的。可在这大城市里就不同了，学校的占地面积那么大。各种问题也比较多，张总，你这个做善事的心我们都非常理解，但是要在我们小区旁边建造学校，而且是您的公益学校，您知道我们要多花费多少钱吗？从另一方面来考虑，张安平自然会想到王强绝对不会同意，可张安平是从长远的方向来谋划的。王哥，你说的这些我当然知道，对于这些账目我已经算得够多了，所以我要跟你说的是长远规划。王哥，我是想如果在我们小区旁边就有一所属于我们自己的学校，那么我们小区的业主送孩子们去读书也就更加方便。这样的学区房以后会相当抢手。张安平没有办法明说，一套学区房在以后的价格里面可是疯狂增长，抢都抢不到的。这个成本增加的实在是太多了。张总，您真的确定？王总，你恐怕想不到以后在孩子教育这一方面将会是一个相当大的发展趋势。我们人最重要的是繁衍生息，养育子女啊，以后人们有了钱都会相当注重这一点的。听到张安平这样说之后，王强也开始深思了起来。而且王强也知道自己恐怕也做不了张安平的工作，因为张安平心意已决。既然张总已经有了定论，那看来这事也是改不了的了。我会去回去核算一下报表，到时候由张总判断吧。而且教育局那边我们也没有谈好，难道我们真的不要他们支持一点，全部自费建学校？是的，王总，我想如果我们愿意支持学校所有的费用，教育局也没有理由拦着我们要建学校吧？你放心，我已经派人去打探风声，你只管处理好学校的事情。王强沉思了一下，还是在判断这其中的关系厉害。我已经将咱们那块地仔细的勘察过了。所以这件事情非常确定，也可以放出风声出去，让我们的预售楼看看效果怎么样。如果一周之内一点动静都没有，那我就认栽，绝口不提此事。请张总，那就这么定了。张安平话已经说的这样绝，王强自然没有理由反驳。现在张安平名下的这些地产公司，基本上都是由王强负责，所以他一直在紧紧的盯着这些风声放出去之后的变化。去接上集，张安平启用前世的学区房手段，深得人心，房子一抢而空。到建设的小区的售楼部，本来日常工作也是忙碌，但是近日却突然增加了很多工作。今天是突然这么忙了吗？是啊，王总，自从咱们小区放出风声说要在旁边建造小学开始，来咨询的人那是越来越多呀。正当王强想要细问的时候，又来了咨询的人。我听说你们小区旁边真的会建学校吗？我们家孩子呀，正好是上学的年纪了。正愁买了房子，不知道去哪里上学呢。你们这个学校要是正规的话，我们可是想问问楼房的。王强赶忙亲自去接待，他也想知道这些家长的心理。这位女士，所以说你们真的愿意为了一所方便能上学的地方而买房子吗？这是当然的啦，离家那么近的学校，谁不喜欢啊？孩子走个几分钟的路就能上学，那可是少了太多太多的麻烦啊！现在家长啊，就是担心孩子走了远路不安全，去了远处不方便的，能在自己家上学，这是天大的好事啊！王强又跟那位大姐聊了一会儿，发觉张安平这个想法实在是太妙了。不过他还是想要跟张安平更精进一下这个想法。张总，我知道您的想法很好，可是有些问题我们也不得不留意啊。王强觉得盖小学的方式虽然能吸引大量买房客户，可是成本提高的太多。他觉得张哥想的太天真了。张总，如果我们以后都按照这个标准来，我们房地产公司该怎么盈利？这纯粹只是在做公益。看来王强已经为公司考虑了立场，毕竟作为一名负责人，在他手里赚不到钱，这公司怎么能待得下去？他估计是已经有了想法。看来今天是不得不说的意思了。王总，有什么想法就说吧。王强顿了一下，意识到老板是把自己看得透透的。果然不愧是张总。其实我的办法很简单，我们必须把单价提高一些。现在学区房已经成了一个被询问的热点房，稍微提高我也觉得是合情合理的。没问题，能有心专门为了孩子而买房子的人，倒也不在乎这一点了。看张安平一向也比较支持他们的想法，这让王强放心了许多。本来王强还做好了跟张安平争执的准备。怎么了，王总？张总，做公益的事，咱们尽量适可而止吧。我怕，王总，看来你还没有明白我的意思。我们生意人虽然是以利益为主，但是钱对于我们来说，应该是有一个度的。我们要更理性的面对钱，要更加了解自己的心。做这种事情不是说说而已，是从心里信任自己该怎么做。张安平的话非常深刻，连王强听后都沉默了。这些年一直在跟着薛孝顺做事，王强早已养成利益为上的思维方式，如今才是真切的感受到张安平与薛孝顺之间那根深蒂固的不同。王总还有什么说的吗？懂了懂了，我明白张总说这些的意思了，我会好好去想一下。没过两天，他们就发现价钱虽然提上去了，但是询问学区房的人仍然是络绎不绝，一点都没减少。你们这学区房还有没有啊？我现在交定啊！听说你们是已经开始准备在学校了吗？
，甚至有人一边掏钱一边在问这个事，就怕这学区房订不到。连王强看的都惊呆了。最近这样订房子的人很多吗？是啊，王总，非常多。现在都有人开始了托关系找咱内部人员了，就怕订不到这边的房子。而且教育局那方面也正如同张安平所说，他们是巴不得有人给他们免费盖房，这样的好事传到教育局，还有人亲自上门来感谢张安平。张总啊。我们是教育部的人，这次你作为我们江城商圈人物，能为我们江城做出这样的贡献，下一届的代表人物一定会首选您。没有想到这些教育部的人如此热情，张安平听到也是惊讶了一瞬。您姓孙是吧？孙先生，我是没有想到这些，我只是尽了自己一点绵薄之力。哎呀，张总，您真是太谦虚了，这对于我们江城来说可是不小的事。那一块区域啊，一直说着再盖个小学就好了，结果因为各方原因都一直没能有资金。你确实是解了我们燃眉之急，孙先生。这是我作为一个有点能力的商人，理所应当做的事。以后如果有什么需要我帮忙的地方，尽管开口，我一定尽力而为。有了张安平良好的沟通，建学校的事情彻底落实，并且变得名言正顺。这房子瞬间火爆，这几日可把王强忙的都没有时间来找张安平汇报工作。张总，来之前怎么没打个电话？你说我这忙的也没法抽空出来去接待你了。你忙你的，我只是来看看情况。张总，你这可是天机妙算啊！这一次我们小区简直是卖的最快的一次，而且也大大提高了我们安平地产的口碑，所以才会卖的这样利落。那是自然，也有王总的操持。看起来虽然大家都很忙碌，但售楼部也是井然有序。张总，我都还没来得及去跟你报告，我们房子都还没有建好，居然就卖光了。王强是止不住的兴奋，一说起这事儿就忍不住大夸特夸张安平。张总，您真的是太神了，这种状况都把我给惊到了，这些年我都没遇见过这样的事儿。其实还有别的问题，虽然这地皮房产方面利润是相当大。但是我们拿出的资金可不少，这个资金回笼方面的问题不得不令人担忧。张总，正有好事跟你说。张总，你恐怕也想不到我们现在资金回笼会这么的快，大概是因为口碑好的原因。而且看学区房的这些也都是有一些家底的有钱人，买房那是相当爽快。虽然我还没有具体算过咱们这个资金方面会有多少回笼方向，不过张总请放心，绝对会让你满意。如此，张安平也就不再担心此事，全权交给王强继续处理。不过张安平犹豫了一下，还是向王强提及：“王总，我们去小区看一下吧。”陪我走走，那好，张总等我一下，我把这边的事情安排好就过来。王强还以为张安平带着他来工地是为了专门来视察这些工作，却不想张安平却只是看着四处的环境在沉思。两人环顾一周之后，随便找了个路边摊。张总，你这在江城可是个大名人了，还是这样能吃吃路边摊，看着低调的不像有钱人，本来都只是普通人罢了。不知道王总有没有明白我想说什么？倒并非张安平一定要用这种口气去询问王强，而王强是个会洞察人心的人。跟张安平走了这么一圈，也发现了一些端倪。聪明人之间说话就是一点就透。张总，是否对咱们小区内搞绿化的事情有一些想法吗？今天我看的也都是这些。王总确实好眼力啊！我一直觉得小区园林化的管理是我们以后的发展方向，因为有时候会更加追求精致的生活，碧海蓝天、春暖花开才是他们想要的。虽然这些说起来看似像梦，也正因为如此，我们要营造出这种感觉，才会显得高端有档次。尤其是我们这个物业素质一定要提上来。我去售楼部看了一下，现在我们这个服务标准还不太达标，因为最近实在是太忙。员工之间过于急躁也是有的，王强很明白这一点。张总，我明白了，我会提醒他们注意一下，因为最近实在是太忙了，倒也可以理解的。王总说的没错，往后我们要更加注意服务素质，还有我们小区的精致感要提高，档次也会不同。虽然只是园林的改变，但整个宣传的格局就会影响到各个方面。王强刚开始还有些犹豫，张总，仅仅是这个园林化就能出现重大的变化吗？我们要贴近民生，但是也要了解高端的需求。明白了，张总，你放心吧，我一定严格按照你的要求来办。还有啊，我们要对物业来说要求会比较高，但是这一点绝对不能省。这些园林化的方向也造就了高品质住宅的号召打响。莫欢正往沪上和江城两边跑，回来就跟张安平说起这次他的名声。可是连沪市都有人听说了，我们安平地产所打造的高品质住宅，现在连沪上有一些小地方都开始模仿了呀。这一点没什么，只要我们是被第一个赞扬的名声，这就足够了。恭喜张总啊！现在咱们安平地产是彻底走出去了。听说还有教育局部的支持，看来我们张总是越来越有底气。张安平笑看莫欢，知道他特地来找自己，必定也是有不少的事来报告。说吧，是什么事？哎呀，张总，跟你说话真是一点惊喜都没有。好吧，好吧，我是在沪上听到一些消息，而且张总想必你也已经知道了，是有关于薛孝顺的事吧？这个薛总啊，太过于冒进了，想要搞垮我。可没有那么容易，张总啊，张总，如今薛孝顺在我们江城的生意平台快做不下去了，他最近生意上可谓是暴雷无数。张安平往办公椅上靠了靠，心中还在盘算着接下来一步的行动，他肯定是不会放过薛孝顺的。薛孝顺虽然看着是处于主动出击的位置，但如今惨败的模样只会让他更像个落水狗。
。拒接上集，老六刘旭东以牙还牙，弄得薛孝顺一身骚，家乡学校即将落成，孩子们笑哈哈。薛孝顺在亲自去审查地产公司时，快要当场砸东西了，手底下的人一个个战战兢兢，身子都在发抖。他们这老板本就不好惹，脾气也是一点都不差，连跟了他许久的许助理都不敢说话。最近我们拿下那些东西，不也是有好的吗？一个都没有拿到开发权限。薛总，这些地方不是不能开发，不能建房子，就是已经改建成了垃圾站，实在没什么能用的。薛总，我们这也是没办法呀。现在的地皮竞争这么大，而且有那安平地盘处处压着我们，主要是他们想买到的地皮，也不知道用的什么法子，我们就指定买不到。薛孝顺皱着眉心看着核算的财务，上面已经为了地产公司在持续亏本，若是再这样强硬下去，他们只会亏得更多。薛孝顺头疼的甩了甩手，许助理赶紧叫人出去。薛总，咱们该处置的就处置了吧。如果再这样硬撑下去，不会有任何好处，不去说，只会拖垮总公司的。你懂什么？如果在这个时候走，我们岂不是输得更惨？薛总，我们现在累积下来的欠款已经全部压在总公司这边，如此再这样下去倒贴，绝对会害了总公司这边的。现在江城的房地产行业就如同一块大石头绑在总公司的身上，会拉着往下坠。如若再不止损，就真的来不及了。罢了，退吧。江城的房地产行业尽快止损退出。此话一出，让旁边的许助理长长舒了口气。薛孝顺此次在江城的惨败，自然让张安平心情大好。房地产的事情发展迅速，一品鲜虾更在这个夏天造就了很大的声势。说起这个，李长青每次来跟张安平聊这事儿，都笑得合不拢嘴。张总，你猜咱们对面那家龙虾虾庄怎么样了？李长青那畅快的表情，满脸嘲讽的样子，是复仇之后的快感。每次路过，不难看到，我是打听清楚了，他们马上就要关门了。李长青兴奋之情溢于言表。虽然现在龙虾虾庄看起来还没有正式关门，但是他们的生意有多差，这条街上的人心里多门而进，想跟我们抢生意，简直是不自量力。薛孝顺有多么不甘心，身边的人是早就发现了，可是店面的生意实在太差，整天眼睁睁看着客人一个个都往一品鲜虾跑，经理都撑不住。大老远跑来彭城薛孝顺这里报告状况。薛总，现在咱们龙虾店窟窿越来越多，如果再这样持续注入资金的话，我实在怕只会亏本更多的钱，这个责任我担不起啊。薛总，您给拿个主意吧。薛孝顺猛地站起身，本来想训斥这个无用的店长一顿，可看着面前的报表，他有些疲惫地坐了回去，一副生无可恋的表情。走吧，龙虾店会让人处理后续的事。薛总，你的意思是说，咱们这个龙虾店不用开下去了？旁边的许助理有些惊喜地问道。薛孝顺那冰冷的眸子凝视过来，听不懂话。听懂了，听懂了。薛总，我立马去办。没想到短短半年不到一年的时间，为了和张安平抢生意，涉及房地产还有各种店面所达到的亏损，竟然高达八百万。这只是表面上的数字，其中还不包含被挖走的生意伙伴王强。这个人对我来说虽然不是重中之重，可他给薛氏集团所带来的利益那是不可估量的。虽然这个八百多万相较于我名下的资产来说，不过是被人拔了颗牙，可这拔牙的痛是连着神经牵动着全身。张安平，你给我等着！薛孝顺捏紧了拳头，将这份恨意暂时硬生生吞下。本以为这些打击足够让薛孝顺心塞，可听着许助理进来报告张安平的状况。更是让薛孝顺心口闷，却无力施展内部蓄积的力量。你说什么？他们学校已经快建成了，怎么可能会这么快？对呀，薛总，听说是为了不让那里的孩子继续在破旧的学校上课，所以在加紧赶工。底下的话，许助理实在说不下去了。毕竟这张安平可当真做了件人人称颂的大好事，薛孝顺又如何会听不出来？这桩桩件件的都是在为张安平的名声添砖加瓦。张安平太期待着学校赶快建成，更是时常亲自下乡去考察。刘旭东也跟着张安平详细的报告这里的状况，每件事都要讨论明白。这也是张安平交代他们的。学校的事情可千万要仔细，一砖一瓦都不能出任何问题。张哥，最近为了做学校的事儿，我是天天往乡下跑，公司的业务我也管不了多少了。您这要求可真是够严苛的。刘旭东虽然不怕吃苦，但也是来回跑的累了，忍不住发起牢骚。张安平倒是不恼。而是心平气和地看着刘旭东，我明白你们的辛苦，也知道你们更想管公司的事，可正因为对你的信任，交给别人我也不放心。我们在做良心上的事，希望你能理解一下。张哥，我明白你的意思。两人正在说话，然后就看见孩子们到这个学校开开心心地在围着转。听说以后这里就是我们的新学校了。是啊，是啊，这里可真漂亮，太好看了。以后我们就能在这样的学校里上学，真开心。叔叔，你是张安平吗？你叫什么名字呀？怎么会知道我呀？张夫夫，你给我们改学校。我爸妈说你是好人，我们这里每个小朋友都知道你叫什么的。听见这话的刘旭东在一旁都愣住了。张夫夫，我以后也一定努力学习，变成像你这样厉害的人。看着那些孩子们天真的笑容，对张安平崇拜至极的眼神，刘旭东似乎明白了他们在建造这所学校的意义。好，以后啊，一定要好好学习。我告诉你们，我真的一点都不厉害，我的弟弟妹妹们才厉害呢。他们都考上了非常好的大学，以后也可以在比这还要漂亮的学校里学习，所以你们一定要努力啊！
，张叔叔，真的还有比这还要漂亮的学校吗？是啊，大学校园不光是漂亮那么简单，还有很多很多更加优秀的朋友们等着你们去结交。所以努力学习，你们就会去往越来越好的地方。太好了，以后我们也要好好学习，去大学里读书。小朋友们眨巴着亮晶晶的眼睛，用力点了点头，开始围着叽叽喳喳跑去玩了。张哥，童言童语虽然稚气，他们说的话真的很感人。哈哈，以后不说累了吧？感觉都不一样了。学校在张安平特别关注的紧张赶工中，很快基本完成了建设。张哥，按照你特别要求的绿化部分，一定要弄上全部漂亮的石井。校园里还有一个湖，按照你的要求增加了安全的防护栏，旁边也都是漂亮的垂柳，还有很多花草树木，也都说明了一定要让学生们多加爱护。太好看了！如果那个时候能进入这样的学校学习，该多好！真的太美了。好了，接下来还有一些收尾工作。你们尽快竣工，然后到咱们小区那边的学校去帮忙。张安平回到江城，继续忙碌，时常会听到父母打电话来说起学校的状况，听到的都是赞美之词。咱们村的人也可喜欢这座学校了，大家都对学校那是爱护有加，一草一木的都不舍得碰啊，还时常有人去给那些绿化的植物浇水呢。妈，知道他们浇水是好意，不过你们还是得注意点，有些植物不能浇太多水。好，好，好，妈跟他们说清楚。安平，村长来咱家了，听说是关于学校的事，你等等。我给他跟你说，安平啊，是我村长啊。学校剪彩这个事情，你可一定要来。我知道你是大忙人，可是大家伙都特别吩咐我了。你是这所学校的创始人，我们商量着，还打算用你的名字来给学校命名，所以你必须得来。放心吧，村长，这样的大喜事我肯定得到场，亲自祝贺。答应了校长之后，张安平转头又立马叫上刘旭东和王大志他们，再次来到基本已经建成的学校。张安平看到校园旁边有一块空地，旭东。你去问一下村长，这块空地有什么用处？没有用处的话，我想建筑设成一个小公园。张安平正说着话，老远就看见村长满脸喜气的走过来。听说张安平要建公园，村长立马抓着张安平的手，满心满意的感激着。哎呀，张安平啊，你说你都为咱们村做这么多事，这个公园的事情，整个村子的人也都会继续来帮忙的。村长，这间学校可真不是我一个人的功劳，大家伙可都出了不少力。你可别这么说，不是你花那么多钱，我们哪有这个机会？张安平笑着跟村长商量完了这块土地的事情，转头又去安排了刘旭东他们一些事情。你们在教上劳五老六，抓紧去采购一下学校需要用的办公桌、办公室，然后还有教室里面的孩子们要用的书桌、座椅，都一定要保证质量。张哥，其实咱们为了盖这座学校，可花了都快一百万了。可现在关键的问题是还没有找好校长和老师。怎么会这样？不是说好的薪资待遇都比城市里还要高吗？毕竟是农村啊，现在大部分的老师都更想在城市里扎根落户，因为他们的家庭生活都在城里，没几个愿意下乡去农村的。村长说的没错，或许有农村孩子愿意待在农村教书，可是那有几个？这两天先准备把公园尽快建好。你带个摄影师过来，我们把学校的风貌拍一拍，当做宣传。这个公园是咱们为了才建的，所以要收拾的更加好看。一村子老老少少的努力也总算有了成就，公园很快被收拾利索，还放上了张安平专门托人为孩子们买的一些滑滑梯之类的游乐设备。一切准备妥当之后，学校终于总算彻底建成。续接上集，安平希望小学成功建成，剪彩典礼热闹非凡。薛孝顺回乡借钱，反被嘲讽大快人心。学校剪彩的这一天，是张安平在他们村里从未见过的热闹，十里八乡的人们都赶来，纷纷庆贺。学校门上挂着的安平希望小学，让人心口暖得不得了。村长张学兵感慨的长长吁了一口气：“安平啊，谁能想到你的名字会挂在我们张家湾唯一的一所学校上？大家伙是真的感激你。”谢谢乡亲们对我的赞誉。看着众人欢庆的场面，张安平虽然也跟着高兴，但不免因为教师的事情开始忧心，努力的叫陪同的摄影师多拍些东西，做成宣传视频。张总，你们这学校建的可真漂亮，就算是在大城市也难有这样风景优美的好学校呀。行，尽快把这些视频做成短片，一定要体现我们校园的风景优美，还有教学楼的崭新之类的。张安平弄完这些之后，迅速带着人先回到了江城，开始招募教师。刘旭东也带着手底下的人把招募信息发去了很多地方，但是大多数人一看是偏远的农村学校，都立马摇头。就像我们之前说的那些，现在的教师根本就不愿意去乡下吃苦，怎么说都不行，工资还比城里要高出两三倍呢。就这样，也只不过有几个愿意的。张安平立马想到了一个问题：刘旭东说的没错，他们的确是不愿意吃苦。对，我们把教师的居住环境一定要改善好。好在这次的教学楼盖的非常多。足够腾出来楼房专门给教师居住。张哥，这一下子成本又要上去不少吧？不能看眼下呀，从长远来看，这些教师都是非常重要的，我们必须要挖到好的教师才有用。张安平的话自然不无道理，他们也只好继续提高标准。对了，这样去说，只要愿意去的教师，并且能在那个学校待够十年，到时会奖励当地随城市一套房子，并且学校里也有单独的教师居住楼。张安平这次也是下了血本，连刘旭东听得都惊呆了。张哥，果然跟着你日子都过得不会太差，赶紧去吧。我就不信这个条件都无法打动那些教师。城里的这些教师们，虽然以前在公立学校的待遇都非常好，而且也会分房和各种福利，但是这两年的行情越来越差，教师们想要分房子几乎不可能。
，所以能够得到一所随城市的房子，对他们的诱惑来说是极大的。果然不出张安平所料，刘旭东将这个条件发出去之后，便很快有不少教师前来报名了。对教师的资格一定要严格把关，绝对不能有浑水摸鱼之徒。张安平这一次可是为了学校花费了大量的心思，因为他实在希望孩子们能有一个好的学习环境，能有机会得到更好的未来。看张安平最近一直在热火朝天的去招揽教师，薛孝顺就忍不住想去使绊子：“你去安排些人手，把那些教师都给举报了。他们敢私自去这样的学校，难道不怕被取消教师资格证？”在这个时代还没有那么严重的查办，就算他们现在去举报，没有实质性的证据证明教师看了一下宣传单就有错。薛总，要不然咱们就算了吧，这样举报一时也是没用的。人家只是在招揽，还没有正式上岗，说什么都没用。这样做无非也就是割骚挠痒，给张安平找点气受。您是不知道，现在教育部的人跟张安平那是来往非常密切。我听有内部消息说，教育部的人还打算推举张安平做江城的杰出青年。那张安平真的是不值得我们再去斗了。这人心机之重，实在是让人防不胜防。许助理看着薛孝顺的脸色不太好，可这话也必须得说下去。其实咱们的生意主要就在彭城，大家各自忙碌自己的。薛总，不如咱们就放弃吧。薛孝顺那阴损一样冰冷震慑人的双眸一下子盯着人时，但许助理都忍不住打了个冷战，缩着脖子不敢再继续说下去。他把我弟弟弄进监狱了，说这话是在跟我开玩笑。我不但不会放弃，我还是会想办法把他弄死。我就不信这张安平是毫无破绽的。薛孝顺始终对张安平的事不甘心，到现在为止仍然看不上张安平，觉得他还只不过是当初那个只被他踩在脚下的泥腿子。薛孝顺冷厉的眼神变得更加阴毒。必须尽快想出新的办法来对付张安平，而且要将他一击即杀。张安平他要是不死在我的手里，我之前做的那些事还有意义吗？绝对不能就这么算了，必须把他给弄死，要不然之前浪费的那些钱就更加打了水漂。许助理在旁边已经感觉到窒息，他们老板现在似乎是走火入魔了。薛总，可是那些钱已经打了水漂了，如果我们这样下去，只会浪费更多的钱。您必须要清醒一点啊！他还有什么产业是我们能插手的？曾经那个在商场上叱咤风云的人。此时此刻，为了跟张安平斗，连眼神都变得更加的凶恶，似乎有魔性在心中。薛总，虽然张安平的产业非常之多，可每一份产业根本就不是直接在他名下的。他把股份分出去不说，甚至也不是最直接的管理者。可到头来，那些所赚到的利润，源源不断的只会流淌汇入在他手上。看了一眼薛孝顺那几乎要杀人的目光，可许阳也不得不说出这些事实来。薛总，张安平真的把一个集团掌控在了手中，但是自己又不会为这些心累。他这一点做的，连我都不得不说，实在是太高明了。张安平胆子够大，对他手底下的人够信任，才能做出这种选择。可薛孝顺就不一样了，他永远不会把权力分给他之外的任何人。最近节节败退，当真是被张安平给打得措手不及。难道我们房地产和饮食行业真的没救了？被许阳这么劝阻了一番，薛孝顺渐渐有些清醒，他颓然地跌坐在椅子上，眼神也恍惚起来。薛总，这两个行业损失惨重，对我们整体的打击也是相当大。而且现在财务报表上的数额你也看得非常清楚，这些损失的钱财我们又能拿什么弥补？薛总。您不得不想想办法了。薛孝顺仰躺在椅子上，深深吸了口气，闭了闭眼。我知道了，你先出去吧。安平学校的新校长是一名非常有经验的女教师，女校长四十出头，名叫兰慧，如同她的名字一般，长相温厚，慧质兰心。张先生，你已经为我们学校做了太多的贡献了，现在万事俱齐，只差招生了。兰校长，既然我们这是一所平民学校，所以我呢还是建议只收孩子们的一点书本费，其他教师费用都是由我来承担。张安平又具体细节的跟兰慧校长。好好讲了一下其他问题，双方也都非常满意彼此的理念。一听说儿子回来了，金小芳和张永兵听了好一会儿都没见着人。哎呀，这孩子肯定是回来先去学校了。咱们这老两口，老胳膊老腿的也确实没啥可看的。孩子关心学校的事情是理所应当的。他要在学校待着，又指不定跟老师谈多久呢。咱们主动去看看。可以，今天听说这孩子又带了不少人来，咱们去学校帮忙做个饭什么的。老两口一路走来，心底快活，脸上笑容就没停过，直到到了学校，看见张安平。正看见他和校长在谈时，爸妈，你们怎么来了？我等会儿就回家去看你们。你看我和你妈身子骨都硬朗着呢，不想在家闲待着，就想着说能不能在学校帮忙干点活。那食堂里的杂活，咱们村的人全都包了，我们俩人也来帮帮忙。那行，爸妈你们想帮忙就量力而行，干点自己能干的。今天咱们教师来了，中午我让人带了肉，咱们多加个菜吃。张安平的日子过得轻松悠闲。而此时的薛孝顺却像个无头的苍蝇，张安平的那些手下抱团很团结，让他完全都没有下手的机会。薛总，咱们这公司因为上半年损失的太多，下半年周转都已经出了问题。如果再没有资金汇入的话，接下来的话，看到了薛孝顺越来越黑的面色，许助理都不敢再说下去。薛孝顺捏紧了拳头，想要说出的话，最终变成了叹气。薛孝顺心中十分清楚，目前不是斗气的时候，他必须解决现金流的事。这事就不用操心了，我先出门一周，一定会解决。说着，一定会解决。可薛孝顺心里却是越来越没底。老家同城总是亲朋好友多一些，我先回了村里，找几个亲戚朋友
。族里的人一听说在彭城有钱人的薛孝顺，回到了他们家破旧村子里，立马闹哄哄的来了不少人。孝顺啊，你咋有空回来了？就是说你在彭城的家业，现在可是响当当的呀，是不是家里堆满了金山银山呀？薛孝顺面露尴尬，并不想搭理这些村民。正好看到老族长拄着拐杖，颤颤巍巍的走了过来，薛孝顺立马迎上前去，扶着老族长关心问候：“大爷爷，您最近身体可好啊？”老族长九十多岁的年纪，倒是耳聪目明，一下就认出了薛孝顺。孝顺啊，你可是有些年头没回来了，咱们族里的人都惦记你呢。薛孝顺皮笑肉不笑地回应了一下，对这些穷亲戚没什么兴趣。老人家倒也是一个老人精，一听见他说那些没用的，就开始装糊涂，听不懂。孝顺，咱们薛家大族能熬到这一代，可是不容易呀、啊。又在这一代里出了你这么个给祖宗扬眉吐气的大人物，你这可是出息大了。听着老族长一句一字的夸赞，薛孝顺觉得越来越不对劲，还未等他反应过来，老族长很快步入了正题。孝顺，最近咱们宗主想要把祠堂给修缮一番，大爷也知道你此次回来肯定是为了这个事情，你是从哪听说的呀？苍老干枯的老人一双浑浊的眼睛倒是看得精明，却把薛孝顺给听得目瞪口呆。还没等他回应，老族长又继续说了起来：“修缮祠堂是咱们有出息的子孙理所应当做的事情。为了给咱们祖宗积福积德，我看咱们这儿的小学呀，也需要修葺一番。还有咱们村子里这个路呀，坑坑洼洼的，再不修也不行了。”字字句句都直指薛孝顺，想让他出钱。薛孝顺听的是脸红一阵白一阵，也开始装糊涂：“大爷爷，我这边还有些事，必须得赶紧回去了。这些事啊，我回去想想，再给你们回复啊。”找完了借口，薛孝顺就往外溜，是一点都不敢多停留。祖宗祠堂里的人看他这样，忍不住啐了一口唾沫：“赚了那么多钱啊，连给家里边修祠堂的钱都没有，真是越有钱越抠门。”可不是嘛，每次回来开着他那辆豪车在村口转悠，吓白的不不行了。一提到钱的事儿，就夹起尾巴做人。薛孝顺听着那些毫不避讳的言辞，脸色发黑，却也无话可说，不想在这边多做一点停留。续接上集，薛孝顺回村借钱反被喷，走投无路向地下高利贷伸手。薛孝顺步入这样窘迫的境地，张安平是早就料到了。听刘旭东乐呵呵的跟自己谈论这些事实，张安平倒也没有什么报复的感觉，只是觉得他自作孽不可活罢了。这样的人不值得我们过度关注，以后只要不作妖，也懒得对付他。张哥啊，张哥，这回你可是真的要成大名人了。张安平奇怪的去看刘旭东，什么大名人？张哥，你怎么还没听说呢？那些电视台的人都在四处找你呀、啊，你这几天可真是忙昏了头。这个事你还必须得听我的，咱去买几套好衣裳，准备上电视。你要出名了，咱这生意不是越来越好做了？张安平陷入了沉思，他深知人怕出名，猪怕肥。被采访到的确是件好事，不过太刻意了，反倒让人觉得过于做作。买好衣服什么的就不用了，想采访的人直接来就是了。张安平行事作风一向如此，不会因为这些过度的虚荣而大喜大悲。刘旭东也觉得很有道理，也是。张哥说的没错，采访而已。太过于大张旗鼓的，却显得我们好像很看重这名誉。刘旭东有些恍然大悟、嗯，张安平笑着看他：“咱们小区的学校也一定得按照这个规格来，教学楼还有教师方面都一定要严格审查。”放心吧，张哥，这些事儿包在我身上。刘旭东干活倒是一把好手，有了张安平给方向之后，相当利索熟练了。采访的事情接踵而至，一家一家的报社，一家一家的电台，每天是络绎不绝的往张安平办公室涌进。张安平对待大众媒体自然是一视同仁，言无不尽，坦然交谈。公司的的红火，家里也是安顺。傅红梅已经能够独立行走，虽然还需要拐杖，并且走得艰难，但每一步都在变好。你猜我在银行看到谁了？谁？是薛孝顺，他竟然亲自去银行找了经理，看起来面色很难看的样子。张安平则是笑而不语，早就听说了一些薛孝顺的公司周转不开，需要贷款的风声，看来这谣言也不是空穴来风。这薛孝顺要准备去银行直接贷款，按照以往他一定会直接在彭城，可这一次怎么跑到了江城来了呀？彭城的各个银行行长躲薛孝顺跟躲瘟疫一样，也不知道是受了什么样的风声影响，个个都跟他说什么上面查的严格，没钱带出去，让薛孝顺处处碰壁，所以他就跑到江城试试，却没想到他在江城也像是上了黑名单一样。薛总，您在彭城的生意不是挺好的，怎么跑到我们江城来了？由于您贷的这笔款子数额巨大，我们这小银行恐怕承担不起。我和你们邱行长关系相当好，是他推荐我来你们这家银行的。不然的话，我会这么大的老远跑来，也是在给你们银行带来一些业务拓展。薛孝顺想要继续周旋，看薛孝顺这样，这位行长则是直戳他痛处。既然如此，那请薛总还是去找我们邱行长吧。眼看着都快一周过去了，实在让薛孝顺发愁不已。他们公司要是资金再周转不开，可真的会出现停工现象了。看薛孝顺这样的人都来借钱了，反倒是提醒了银行，在他们江城，如今最火的商圈实力可是张安平啊。要是能借给他一些钱，得到这样的大客户，可等同于逮到了一只大肥羊。听说有一位行长来找自己，张安平也非常惊讶。他似乎跟银行的人没多大交情。您是万行长，幸会幸会。张总，我是咱们本地银行的行长，这次来是想
，您可不要怪我来的唐突啊。虽然咱们是没什么交集，可这做生意嘛，通常是和银行免不了要打交道的，所以我就想说先来认识一下，以后有的是机会联系呢。张安平心中明了大半，正是有这些生意人才能给银行带来巨额利益。生意和银行之间确实是相辅相成。万行长实在是太客气了，想的还真周到呀。张总，不知道您最近有没有什么需要，我们可以好好谈一谈。张安平明白，他也只是想多个客户而已。看他说的这样投入，张安平也没有打断，而是一脸思考的模样。多谢万行长的盛情，不过我恐怕不太需要。当然，以后有需要的话，一定联系万行长。张总，你确定我今天来这里就是跟你谈贷款优惠的？张总，你如果贷款数额巨大的话，咱们这一切都好说。听到此处，张安平仍旧稳如泰山，面不改色。万行长，刚才说的我听得很明白，不过我们公司目前不需要贷款事项，那这次多谢你亲自前来。既然如此，有机会再合作吧。若张老板有什么需要，请尽管联系我。万行长虽然也心有不甘，可张安平已然说得非常明白，他也只好告辞。这个张安平买了那么多的地，盖了那么多学校，还有这么强大的资金周转能力，实在是不容小觑啊！万般无奈之下，薛孝顺也只能去了老地方，来到地下钱庄。薛孝顺熟门熟路，被人领着进去。哎呀，这不是薛总吗？薛总竟然还会来我们这种地方！八哥，你可就别笑话我了，最近实在是周转不开，给我打个条子吧。那八哥盯了一眼薛孝顺，面上笑得阴恻恻。薛总，咱们都是老熟人了，想借多少没有啊？是不是？不过咱们正利息呢，还是得按照常规的来。俗话说得好，交情归交情，生意归生意嘛。以往他们地下钱庄需要用钱的时候，便是一副巴结的样子和薛孝顺合作。如今薛孝顺有求于他们，便是这样的态度。很快，薛孝顺借地下钱庄的事传到了张安平那边。结合最近我们江城的生意，将他给打压的明明白白来看，这个结果倒是一点都不出乎人的意料。果然还是张总高明啊！张哥，他们现在发工资都开始推迟了，这可不是什么小事啊，肯定是现金流的问题。张安平摸着下巴，隐隐约约想起了什么，似乎是跟前世有关的。前世我对薛孝顺这个江南首富的敬重，相当了解薛孝顺的行事作风和发家史，所以其中有一段时间薛孝顺是否遭遇了什么问题，时间有点久远。但我记得非常清楚，因为确实是个不小的问题。江南首富也不是一蹴而就，曾经也经历过不少波折，后来才能走上那样的巅峰。而这个现金流的问题，就给薛孝顺造成了重击。不过薛孝顺每次有现金流的问题，都曾有一位大富豪助他度过难关。几乎每次薛孝顺周转不灵，都是刘贺出手相助。有了这样的重要信息，于是张安平就在王强和李长青面前旁敲侧击，想打听一下这个时代的刘贺在干什么。我听说薛孝顺的朋友之中有一位相当厉害的富豪叫刘贺，这个人的身份可非常神秘。张安平问起这话，观察两人的神色。由于这也是张安平在前世的记忆里得知的信息，所以不好直接跟他们明说。有吗？我怎么从来都没听说过这号人？李长青思索了一番，奇怪的看着张安平：“你怎么知道他？我不是一直让刘旭东去查他吗？最近摸到了一点消息，他有在跟这个人联系。原来这样，这个人太难办了。就像你说的，他身份神秘不说，而且为人脾气也是古怪。只要他信任的，二话不说，多少钱都拿得出来。可要有人骗了他。”拿下场不会好过，所以即便是薛孝顺这样奸诈狡猾的人，跟他的交易也一直都十分谨慎。这些信息对于张安平来说也足够了。张安平思考片刻，觉得不能放弃这样的机会。李总，你有没有把握能把这个刘贺给请来？虽然有点难，但我可以去试试。他和薛孝顺认识，跟我也是有些交集，想必会给我这个面子。毕竟曾经他在同城经营龙虾一霸之时，还跟这位刘贺联系过。有了李长青的肯定，张安平就放心多了。那就这么定了，你尽快把人请了。张总，你的意思是说，我们来拉拢这个刘贺？张安平则是摇了摇头，也不完全是拉拢吧。我是更希望刘贺能看清薛孝顺的真面目，这对我们会有利。没错，像薛孝顺这样的人根本就不值得帮，那这件事就包在我身上了。李总，也不用说太多，就问他想不想尝尝我们一品鲜虾的龙虾手艺。说起一品鲜虾的手艺，自然没人比得过张安平。李长青便明白，张安平这是想让刘贺他们走近一点点。请，我明白了。毕竟现在一品鲜虾店铺名声在外，用这个做借口邀请刘贺倒也不显得突兀。所以刘贺听到李长青随意跟自己说起这事时，很明显有被吸引。你们一品鲜虾现在的确大火，这个手艺我还真没尝过。既然李总你都亲自来请了，我又怎么能不给这个面子？刘总还是和当初一样低调。现在的商场形势复杂，还是低调一些好啊。不过这次你也是有心了。亲自过来邀请我，说实话，你这样身份的，我平常也是不敢高攀嘛。不过这次闲聊说起你来，张哥也想见一见你，多个朋友多条路。这也是张安平交代李长青的做法，有什么就说什么，他们也不玩什么虚的。刘贺要是愿意去就去，不愿意去再想别的办法。却没想到这刘贺偏就喜欢这直来直去的劲儿。呵呵，你们这老板挺有意思啊。那就这么定了，明天下午我会亲自登门拜访。李长青忍不住在心里再次感叹：张安平真是太神了，不管做什么事，总是能一击必中。续接上集，李长青约见薛孝顺，背后绑一大佬，一群老六是要断绝薛孝顺后路。既然约好了时间，刘贺如约而至。见到张安平时，双方对彼此都有些惊异，大家都觉得他们不像那心机沉重的商人吧？刘总，早闻大名，非常有幸能够结识。张
。你这话说的重了，我也不过是个籍籍无名之辈，反倒是张总在江城那可是风声鹊起，名声大噪啊！竟然想得到用建设小学这样的慈善行业来助理自己的生意，也不是一般人能做到的。刘贺这一番话说的颇有意味，他似乎对张安平有一些奇怪的误解，因为感觉总是话里有话，似乎在讽刺张安平。刘总既然说了学校这件事，你要这么说，我可得辩解两句。我出生在张家湾这样的地方，贫苦了一二十年。最是能理解那些孩子们的生存环境，我是真有心想要让他们改变。张安平也不多说，只阐述了自己的心意。反倒是这样的平铺直叙，竟然有些打动刘和，觉得张安平眼睛里满是真诚之意。抱歉啊，张总，是我狭隘了。张安平伸出手臂，做了个请的姿势，面色不卑不亢。今日是我请刘总前来，作为东道主，自然要好好招待。那就让李哥陪陪客，我去做几个拿手好菜给刘总尝尝。张安平一品鲜虾的手艺远近驰名，味道自然是没话说了。这虾的味道确实与众不同。酒过三巡，让刘贺对张安平的印象也越来越好。刘贺竟然和李长青相熟，就免不了要提及他们俩共同认识的薛孝顺。谈及薛孝顺，刘贺的脸色也是晦暗不明，并未透露出两人亲密的合作。我听说薛总竟然去地下钱庄借了钱，薛总竟然和刘总的关系不错，不知道这是你知不知道？这倒是没听说过。刘贺将这件事一笔带过，看起来是不想提及的模样。可王强最近那段时间被薛孝顺坑过，就总忍不住不想说起这些。刘总是不知道啊，我非要说这个吧，也不过是因为之前我们薛总实在是害得我好惨。但我没想到他也会走到这一步的一天，他害了你。王强便把事情经过简单阐述了一遍，李长青自然也感叹不已，对自己现在投靠张安平的行为也解释了其原因。想必刘总也已经听说了我和薛总互相竞争的事，起源是因为我把他弟弟告上了法院。刘贺和薛孝顺走得近，这些事自然也知道一些。这又是怎么回事？不瞒刘总说。起因是薛少的问题，若不是薛孝顺他太惯着自己的弟弟，又怎么会让薛少闹出那么大的事？花钱买凶想杀死我，我又怎么可能会容忍？而是刘贺则深思起来，毕竟买凶杀人可不是什么小事，都已经威胁到生命。张安平反击倒也正常了，这薛少确实做得太过分。这件事我倒是听过一遍，没想到其中会是这样的波折。薛家人确实做得不对。不说这个，刘总尝尝我们一品鲜虾的龙虾，味道是不是与别处的不一样？刘贺拿起小龙虾尝了一口，这汤汁实在是味道鲜美浓郁。张总的手艺简直太绝了，我还真的从没吃过这么好的虾。刘总过誉了，其实啊，是我们李总这小龙虾选的好，肉质肥美，而且呀、啊，虾的个头也大，跟平常龙虾是不一样的。李长青在一旁笑着摆手，哪里的话，我们张总手艺好，你们俩可就别推辞了，我看是哪样都好，缺一不可。从张安平那里回来之后，刘贺一直心神不宁。从张安平的聊天来看，此人确实是个颇有远见的人，对于这样的人才当然是非常欣赏。不过李长青串通起来和他们说的那些事，来挑拨离间自己和薛孝顺之间的关系，就显得有些奇怪了。或许结合前后环境也显得过于刻意，但他们说的有鼻子有眼，说起来又是那么诚恳的模样，似乎又能有查证的方向。真要有什么结果，还是得自己亲耳听到才为真。在这个世道，这些生意人又有几个能真的相信？刘贺立马招来手下，去调查一下张安平和他手底下这几个人。刘贺的调查行径虽然做得隐秘，但最近正是刘旭东手上人脉广阔的时候，便很精细的发现了这些人的行踪。刘旭东跟张安平去谈及这个事儿，总觉得有些愤愤不平。这个刘贺也太执迷不悟，那薛孝顺干的事不是明摆着吗？他还是一点都不信任你。刘旭东是个直肠子，有什么说什么。张安平笑了起来，看他，他要是什么都不调查。直接信任我才更奇怪，这样有根基的大富豪做事本来就谨慎，你去把那些消息如实的放给他的人就行了。那的确，张总说的没错，我只是看那天你们聊得挺好，还以为他对你是完全信任了。这些商人不知道戴了多少面具跟人说话，商圈里稍有不慎也是万劫不复，小心点总是应该的。于是刘贺很快便得到很清晰具体的消息，这些事桩桩件件都能查到细节和根源，很明显。就是薛孝顺所为，没想到我信任了这么多年的合作伙伴，竟然是这种人。但有些事还是要亲自去了解。薛孝顺所做这些事的行径，难道还有什么别的在隐瞒着自己？寻常薛孝顺为了生意搞点小手段也就罢了，可王强和刘长青都是他曾经最亲密的合作伙伴，如此人品，刘贺怎能信任？所以再次邀请薛孝顺谈话时，刘贺谈及了薛孝顺的欠款。薛总，既然都是老朋友了，你欠我的那八百万，还希望能够尽快还上。最近我急需用钱，这刘贺以前根本不会在意这些钱。以我们的交情，就算欠个一两年也没什么问题。今日怎么突然提起欠款的事了？薛孝顺虽然心中起疑，但不好说别的，毕竟面对自己的大金主，能哄则哄。刘哥。你也知道，兄弟，我最近生意周转没那么快，能再宽限我一个月吗？兄弟，一周时间，希望你能尽快把这些钱还上。薛孝顺愣愣地坐在原处，冷凝的眼眸一直盯着某处，渐渐变得更加冰冷。刘哥，是不是听了旁人什么不三不四的话？刘贺面色坦然，并没有谈及这个问题。孝顺，咱们也是多少年的朋友了，你也知道我这个人的脾气，我向来做事是恩怨分明，该怎么样就是怎么样。今天我们还能心平气和的说话，就说明我念着
。那薛孝顺还能去哪里找谁借钱呢？薛孝顺还想说些什么？刘贺直接拒绝。孝顺，话都已经说得很明白了，最近我也是在缺钱，所以才不得已一定要你还这些钱。薛孝顺站在原地狠狠地咬牙，却无能为力。被逼无奈之下。薛孝顺再次跑去了银行，这次要借款的数额高达八百万之多。银行行长深知他最近的情况，再三的叹气：“薛总，实在是最近行情不佳，我们银行你不能拿出那么多钱，除日常维护之外，这钱也没办法调动那么多呀。”你就说能借多少吧，一百万总行了吧？薛孝顺沉重的吐了口气，现在也只能退而求其次。薛总，别说一百万，五十万我们也很难拿出来。看了看薛孝顺的面色，最后往后座椅后一瘫，要不？先借个十万给薛总应应急。薛孝顺控制不住的一拳头砸在了办公桌上，打发叫花子。我薛孝顺在彭城是什么名声？你跟我说这些。行长扭过脸，赶紧给下属使了个眼色。那下属立马凑了过来。行长，咱们还得开个会呢，再不去就晚了。要不我来帮您送客吧？那薛总，抱歉了，我先去忙。没等薛孝顺回答，行长起身就离开，只剩下小员工对着薛孝顺。薛总，您请办。态度完全是个碾薛孝顺愤愤的摇头，走时还把座椅踢飞了。等薛孝顺远远的走后，那个小员工才在后面骂起来：“在彭城的名声都快烂了，还这么嚣张呢！”银行如此态度，让薛孝顺尝到了穷途末路之感。这样下去可不行。薛孝顺不甘心的再次去找了刘贺：“刘哥，念着你我合作这么多年的兄弟情谊上，再给我缓一缓的时间。最近公司事情多，实在一下子拿不出这么多钱。”可是刘贺早已看穿了他这伪劣的人品，对待薛孝顺此人也没有了过多耐心。刘贺知道现在连银行都拒绝薛孝顺，他的名声当然可见一斑。孝顺。你自己做了什么事情，就不用我再跟你多说了吧。本来我也是极信任你的，可是看你近期的所作所为，我实在不得不怀疑。孝顺啊，孝顺，人呢、啊？什么时候都不能背叛跟自己并肩作战的兄弟，这是我最瞧不上的。不要怪我狠心，有些事你我心知肚明，就不比拿到明面上来说的更难听了。而薛孝顺也终于意识到，原来刘贺是知道他曾经做的那些事。他怎么可能会知道？难道是王强和李长青在他面前嚼舌根？这两个愚蠢的家伙竟然也会给我使绊子？不行，就算姓刘的知道了。我也不能放弃这个机会，刘哥，你别听那些人胡说八道，那些事不是我做的。那王强和李长青自从跟了张安平后，就开始在外面造我的谣，他们可是背叛我的人了，你怎么能相信他们说的话？刘贺此刻脸上已经失望至极，那张平凡的脸真动起怒来，却相当唬人。孝顺，咱们见了这两次面，我都有已经给你明面上提醒过，如果你能诚心悔过，跟我挑明这些事的原因，我说不定还会理解理解你。可你看看你现在说的什么话，把所有的错都归咎于别人。那今天我跟你明说了，那些事我都已经去调查过。你跟我说是他们诬陷你，我不信。刘贺彻底对薛孝顺失望，尽快把钱还给我，不要让我们之间也闹上法庭的地步。你应该知道，我这个人可不是那么好糊弄的，到时候我会做出什么事情来，就未可知了。刘贺虽然话说得轻，可这其中有多重的威胁意味，只有薛孝顺知道，他要动起怒来。真的会让薛孝顺在彭城混不下去。刘哥，你别发火，咱们之间肯定是有误会。不过既然刘哥已经说了，我尽快想办法还你就是了。多谢刘哥，还肯给我这个面子。薛孝顺话也不敢再多说，看着面前这一切，又感觉实在太可怕。如今再这样下去，他恐怕也确实会成为丧家之犬，被人人喊打。